。行，你一定要一直做我的助理，无论我去到哪。上来吧，你先上去吧。老板，你先上。你先，快点。不用，一会儿拿一根绳子把我吊上去就好了。踩上来。不行，绝对不行！我的良心会受到谴责的。员工怎么可以踩老板呢？快点儿。离开这为什么每次拉着他的手，都觉得那么熟悉呢？老板，你还好吗？还好啊。嗯，你觉得做建筑设计的意义是什么？嗯，我爸以前就是建筑设计师。但他设计的都是普通居民楼那种，他也经常会带我去看他设计的房子，跟我说这个是他设计的，那个是他设计的。后来啊，我路过那些房子，看到里面的人，我就会想，我爸真的很厉害，因为他设计的房子让很多人都有了家，这个就是建筑设计的意义吧。那你爸现在还在做设计吗？他已经不在了，他跟我妈在我十四岁那年就已经离开了。不好意思啊。没关系，我不介意谈这个的。过去这么多年了，我也接受了这个事实。我平时不太愿意提起的原因，是因为我不想让别人同情我、可怜我。工作也好，生活也罢，我是想靠我自己证明我的价值。你做到了。我有一个特别好的朋友也这么说。老板，那我先走了。好，注意安全。老板，谢谢你。谢什么？老板，我是想说，谢谢你在电梯里跟我说的那些话。我第一次觉得，好像倒霉也没有那么让人讨厌了。我会像费廷斯格说的那样，调整好心态。不过，老板不可以退休哦。是费斯汀格
。哎，博士啊，我正要给你打电话呢，我突然感觉到心口疼痛，呼吸困难。怎么了？我有什么可以帮到你的吗？看来今天上班的是另一个博士。啊。<笑>你是说我人格分裂的事情吗？<笑>我的主治医生告诉我。天才就是我这个样子的，毕竟我也是个天才嘛。说正事儿吧，上次更新完之后，我总觉得我的心脏更加不稳定了。你是不是遇到什么危险的事情了？我有过度放电。真的吗？你遇到让你心动的女孩了？我说这十年来你的心脏一直非常的平稳，怎么突然间这一段时间数据变得很奇怪？你是不是遇到了一个很特别的人呐、啊？你这么高兴啊？之前你还嘱咐我千万别碰到这个人呢、啊。你别管那个人怎么说，你现在只要听我的。如果你真的遇到了这个特别的人，一定要告诉我。嗯，如果啊。我是说，如果，如果我真的碰到这个人，有什么办法可以平稳一下我的数据吗？没有。那我告诉你干什么？我可以把你机械心脏的内置灯换成粉色，这样更适合你的心情。你这一天天玩呢，这是？好，好，好，你冷静一点儿，我会帮你想办法的。我和那个人的想法是不一样的，顾川，人生很短，这颗心脏是为了让你活下去，但是活着和生活是不一样的，你明白吗？我不想给你希望，但是我会全力以赴，改造你的心脏是我的人生的头等大事。好，好，好，谢谢啊，谢谢。你要知道。我不光是名医生，我还是一位科学家。我知道，非常疯狂的那种。救死扶伤是我的使命，你能活着，我很高兴。但我不想让你过早的废掉，你要好好的爱护自己。有些事情啊，你也说不准。每个人都希望我活着，只有我自己不希望。